good morning to all uh, today topic phase of life cycle uh, last class we discuss about uh, sexual reproduction uh, sexual reproduction enna paathirukom sexual reproduction endha endha animals la yerpadudhu adoda kinds paathirukom seringla so innikku nama paaka poradhu enna adina phase of life cycle uh, each and every organism uh, the must to be a த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் அந்த லைஃப் டைமில் இந்த த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த லைஃப் சைக்கிள் இல்லை ஸோ அந்த ஃபேஸஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஒரு ஆர்கனிசம் எப்படி அந்த கம்ப்ளீஷன் லைஃப் சைக்கிள் ப்ராஸ் நடக்குது இல்லை ஸோ இதை வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஆர்கனிசம் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸஸஸ் சரியா த்ரீ ஸ்டேஜஸ் வந்து இருந்துட்டுருக்கு ஒன் இஸ் ஜுவாலின் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அண்டு சினிசன் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு த்ரீ ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஜுவாலின் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அண்டு சினிசன் ஃபேஸ் ஜுவாலின் ஃபேஸ் மீன்ஸ் இளம் உயிரி நிலை சரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜுவாலின் ஃபேஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு வெஜிடேடிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளர் ஆக்க நிலை வளர் ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஜிடேடிவ் ஃபேஸ் ஜுவாலின் ஃபேஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு வெஜிடேடிவ் ஃபேஸ் திஸ் பீரியட் குரோத் பிட்வீன் த பர்த் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப் டு ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி ஸோ இந்த ஜுவாலின் ஃபேஸ் ஆர் வெஜிடேரிய ஃபேஸ் அப்படின்னு என்னென்னா பர்த் பீரியட் பிடி இந்த பர்த் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அப் டு மெச்சூரிட்டி பர்த்லேருந்து மெச்சூரி ரீப்ரொக்ட் ஸ்டேஜ் மெச்சூரிட்டி ஆகிற இருக்கும் அந்த ரீப்ரொக்ட் ஸ்டேஜ் அந்த மெச்சூர் மெச்சூரிட்டி அந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜஸ்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் கால்டு வெஜிடேரிய ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஜிடேரிய ஃபேஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு ஜுவாலின் ஃபேஸ் டூரிங் ரீப்ரொக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் ரீப்ரொக்டிவ் அண்ட் தர் ஆஃப்ரிங் ரீச் த மெச்சூரிட்டி ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரீப்ரொக்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா த ஆர்கனிசம் ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் தர் இஸ் ஆஸ்பிரிங் ரீச் இன் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஸோ அந்த ஆர்கனிசம் அந்த ரீப்ரொக்டிவ் ஸ்டேஜ்லேருந்து இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரீப்ரொக்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆன் திஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் த டைம் த ப்ரீடிங் அனிமல்ஸ் ஆர் டூ டைப் ஸோ இந்த டைமில் அந்த ப்ரீடிங் சீசன் இந்த டைமில் அனிமல்ஸை டூ கேட்டகரிஸாக பிடிக்கிறோம் ஒன் இஸ் சீசனல் ப்ரீடர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர் இல்லை சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அண்டு கண்டினியூஸ் ப்ரீடர் சீசனல் ப்ரீ ப்ரீடர் மீன்ஸ் த ஒன்லி த ரீப்ரொக்டிவ் ப்ராசஸ் ஃபார் அட் த சீசன் டைம் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்ல சரியா இந்த சீசன் டைமில் மட்டும்தான் என்ன நடக்கணும் இந்த ரீப்ரொக்டிவ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரீப்ரொக்டிவ் சாரி சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக் லிசார்ட்ஸ் இருக்கும் சம் பேர்ட்ஸ் அண்ட் டீஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பாருங்கள் ரீப்ரொக்ட் பர் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் த இயர் சச்சஸ் ஃப்ராக் லிசார்ட்ஸ் மோஸ்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் டீஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ரீடர் கண்டினியூஸ் டு ப்ரீட் த்ரூ அவுட் த செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த செக்ஷுவல் கண்டினியூஸ் ப்ரீடுன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியடில் இருந்து இந்த செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் அந்த கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா த்ரூ அவுட் த செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி எக்ஸாம்பிள் அனிபி பவுல்ட்ரி அண்டு ரேபிட் சரியா வீட்டு பறவைகள் அது அதுதான் பார்த்தா பவுல்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அனிபிஸ் இருக்குது பவுல்ட்ரிஸ் இருக்குது அண்டு ரேபிட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிசன்ஸ் பீரியட் முதுமை காலம் முதுமை காலம்னா இந்த ரீப்ரொக்ட் மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுலேருந்து அந்த ஆர்கனிசம் டெஸ்டாய்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு அந்த அதோட பார்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணால் சிதைவடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன சொல்லணும் சனிசன் பீரியட் முதுமை பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சனிசன் பீரியட் பிகாஸ் த த எண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொக்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொக்ட் ஃபேஸ் வென் டீ ஜெனரேஷன் செட்ஸ் ஸோ டீ ஜெனரேஷன் அழியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்ன பண்ணால் அழிஞ்சிட்டு வரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடி அந்த ஸ்ட்ரக்சரும் சரி அந்த ஃபங்க்ஷனும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணால் டெஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டீ ஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சனிசன்
to produce young ones to lost. The fertilization in Nakama, where young ones to produce one according to the Prathanam Natulam, pathnogenesis. The term pathnogenesis was first coined by uh, Charles Burnett in the year of 1745. I Tianuti Napati Angela, Charles Burnett, I mean, scientist, uh, first person in the pathnogenesis of the words on the introduction. Yeah. So, again, a develop, uh, develop on the egg into complete individual without fertilization. The fertilization process is not a young individual uh, or egg, uh, young ones on the pump on the pump on the process on the pathogenesis. Yeah. It was first discovered by Charles Bonner in the year 1945. A pathogenesis is the two main types, namely natural pathogenesis and artificial. Pathogenesis are two types of precum, one is natural and the other one is artificial. In certain animals, pathogenesis occurs regularly continuously and maturity of the life cycle and is known as natural pathogenesis. So pathogenesis is now continuous la regular and the lifetime full life cycle full and the so continuous la, regular and lifetime full natural and the so that is the natural pathogenesis. So natural pathogenesis may be a two types. Again, natural pathogenesis are two types of become one is complete pathogenesis and the other one is incomplete pathogenesis. They are complete and incomplete and the complete, uh, complete pathogenesis is the only form of reproduction in certain animals, and there is a no biparent sexual reproduction. So continue uh, pathogenesis is only biparent, no, sorry, only form of the reproduction in certain animals. There is a no biparental rend parent only on the come either male or female so in the other one male or female from the uh, absence of male only presence of female and so long yeah there is a no male organism and so such as individual three to females only only in a part of females in the to come uh, incomplete pathogenesis in some of the animals which both sexual reproduction and pathogenesis so sexual reproduction is present yes sexual reproduction and a karmic sorry pathogenesis person and a karmic so i'm a random in the china or animals that is called the incomplete pathogenesis complete pathogenesis is lifetime full of only pathogenesis method to mother than a car on the complete so incomplete now sometimes uh, sexual reproduction on sometimes on the body now pathogenesis method and a karmic that is called an incomplete pathogenesis example honeybees Fertilized egg is the uh, development of cune and worker. So, fertilized egg is the worker of cune and the farmer. Whereas, unfertilized egg is the development of the drones. Unfertilized egg is the development of the drones. So, this is the complete, incomplete pathogenesis. Next, the pedogenetic pathogenesis. Pedogenesis, uh, pedogenetic pathogenesis. Ilum, virila, young larva pathogenesis the larva produces a new generation of larvae by the pathogenesis pathogenesis method molima larva akla produce panna kudiyadhu dhaan vandu pedogenesis pathogenesis it occurs in the sporozoites of sporozoite and radial larva of liver fluke so the engala nadakkadudhaan sporozoites of Larva, uh, sporozoite larva and the liver fluke and the radial larva. It also in the larva, uh, larva of the some insect. Example, gall fly. This is a very, very important one mark. In artificial pathogenesis, the unfertilized egg is induced in the development to complete individual by the physical or chemical stimuli. So, incomplete pathogenesis are artificial pathogenesis are the chemicals, physical, physical changes and chemical changes in the body. So, that is the organism that is developed. So, the mari uruva the element of the artificial pathogenesis. Example of the analytes and the CH of the X. CH is not the X, so analytes are the number of process in the So, this is called the uh, pathogenesis. The pathogenesis first was introduced by Charles Barnard in the year of 1745. Uh, two types of pathogenesis, one is natural and the other one is artificial. Natural again two types, complete and incomplete pathogenesis. Uh, natural pedogenetic uh, pathogenesis. Last one, uh, artificial. Pathogenesis, Padrapo. Thank you. Do the lesson on the complete agreement.